Efendim herkese selamlar. Hepinize Dublin'den tekrardan merhabalar. Umarım hafta sonunuz böyle bal şeker tadında geçiyordur. Pazar videonuzu erkenden çekiyorum. O yüzden istediğiniz an açarsınız, izlersiniz kanalı. Şimdi en son neden bahsettim? Avrupa'nın sert gerçeklerinden. Şimdi beni bu aralar bayağı bir bakıyorum arkadaşlar. Kanal bayağı bir takipçiye ulaştı. Aynı zamanda da arama sonuçlarında ilk sırada benim videolarım var. Hem short videolar hem uzun metraj videolar fark etmiyor. Teşekkürler liginiz için. Sağ olun. Çok çok sağ olun. 6 yıldır içerik yapıyoruz. Kanalı yeni takip edenler için bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu kanalda ne 1'e 5 katılarak bir şey anlatılır ya da ne de 5'ten 1 eksiltilerek bir şey anlatılır. Ben neyse hiçbir şey olmadan, abartmadan ya da azaltmadan neyse onu anlatmaya çalışıyorum. Kendi kişisel e, deneyimlerimi paylaşıyorum. Ayrıca genel olarak gördüklerimi, çünkü ben farkındalığı yüksek bir insanım, gözlem yeteneği olan bir insanım. İnsanların buradaki yaşayışı özellikle Türklerin, Türkiye'den gelenlerin burada yaşayışını da gördüğüm için bunları da size hiç abartmadan ne görüyorsam onu söylerim. Ha, siz ne yapıyorsunuz? Bunlar dediğim gibi benim düşüncelerimdir. Videolar monologtur. Siz içinizden istediğinizi alırsınız, istediğinizi almazsınız. Öyle söyleyeyim. Kanalın formatı budur. Beğenmiyorsanız da izlemek zorunda değilsiniz. Çünkü bu kanalın böyle ben izlenme kasayım gibi bir derdi yoktur. 6 yıldır içerik yaparım. Bunu çoğu videomda da söyledim. Ee, bunu anlatma sebebim şu aslında. Maalesef ki çok böyle bir sosyal medya mecralarında dürüst olacağım. Ve gerçekten embesil diyebileceğim IQ'su bir maymunun IQ'su kadar olan 50-60 seviyesinde öyle söyleyeyim. Ya da 90 o civarlarda maksimum tipler var. Yani hani bu bantlarda. Ve siz bu insanlara laf anlatamazsınız yani. Ben de laf anlatmaya çalışmıyorum. Bazen takipçilerim şey diyor, abi sen bunlara niye laf anlatıyorsun? Anlatmıyorum arkadaşım, ben kendi tecrübelerimi paylaşıyorum. İsteyen istediğini alır. Ee, kendinize cahillerden, emmesillerden arkadaş etmeyin. Size güzel bir tavsiyem olsun bu da. Sizi takdir eden, sizin başarılarınızla gurur duyan insanlarınız olsun. Ki bu bizim kültürümüzde biraz ters bir olaydır. Ama size şiddetli tavsiyem bu. Arkadaş seçiminiz özellikle yurt dışında yaşıyorsanız, sizin gerçekten başarılarınızla gurur duyan, kötü gününüzde yanınızda olan insanlardan ibaret olmalıdır diyorum. Neyse sosyal nasihat formunu ve <gülüyor> kısmını geçtikten sonra bugünün konusuna geçmek istiyorum. Şimdi bugün size nelerden bahsedeceğim? Direkt bir, hemen bir söyleyeyim. Şimdi bildiğiniz gibi Avrupa'da da artık kiralar, masraflar, buranın da hayat zorlukları, ekonomik zorlukları var. Tabii ki Türkiye ile de karşılaştırılmaz. Ve bu ülkede bütçenizi nasıl yönetebilirsiniz? Bakın ben 6 yıldır burada yaşıyorum. Bütçe yönetimi nasıl yapıyorum, neler yapıyorum? Bugün biraz bunlara girmek istiyorum. Şimdi gelin isterseniz en basic, en kalem masraflarımızdan başlayalım. Şimdi en büyük masraf bence arkadaşlar tabii ki de her yerde olduğu gibi bağırılmanız. Şimdi Avrupa geneline vurursam, özellikle de e, Kuzey Avrupa geneline vurursam iyi para kazandığınız ülkelerde işte buna örnek olarak İrlanda olabilir, İngiltere olabilir, hani Avrupa'da olmasa bile kıta olarak Avrupa kıtasında işte Lüksemburg olabilir, Belçika olabilir, Almanya olabilir. Ortalama sizin kiranıza vereceğiniz masraf en az 800 ila 1200 euro arasındadır. En az diyorum bakın 800'den başlar gider bu yani 900 olur, 1000 olur yerine göre, lokasyonuna göre bunlar değişir. Kendi ülkemden örnek vermek gerekirse İrlanda'da bu ülkede en az vereceğiniz 1 artı 0 ev ya da 1 artı 1 ev ile kiralar şu anda 1800-1900 euro bandında. Bakın muazzam faiz rakamlar. Odur ki zaten bunun yüzünden çoğu insan şu anda İrlanda'da yaşamak istemiyor. Cazip gelmiyor. Buraya ekspat gelmek istemiyor. Neden? Adam diyor ki abi 3000 euro para alacağım başlangıçta ya da 3500 fark etmez. Ne yapacağım diyor gelip bu paranın yarısını ben ev sahibine mi vereceğim? Maalesef yani e, kazancı e, 2500 3000 euro hatta 3500 euroya kadar olan insanlar bana sorarsanız genelde ev sahiplerine çalışıyorlar. Eğer gidip 1800-1900 euro kira veriyorlarsa. Bu sadece Türk için geçerli değil. Buraya gelen Hırvat için de geçerli, Alman için de geçerli. Kimse bu kiraları vermek istemiyor ama Avrupa'nın genelinde maalesef ki şu anda en büyük masraf kalemi kirada yaşayan insanlar için kiradır abi. Kira sizin bütçenizin en büyük kalemidir. Bu birinci masrafınız. İkinci masrafınız tabii ki de yeme içme. Şanslısınız yeme içme bu ülkede ucuz. Türkiye'de işte çok videomda söyledim bizim ülkede işte et yemek bir lüks gibi görülür. Yani hani neyin lüksüyse saçma sapan kültürel baglar bunlar yani çok aptalca şeyler. Neyse ee, burada eti sütü 4 liraya 5 liraya 10 liraya maksimum yersin yani anlatabildim. Yani to total olarak da toplarsam senin yemeğe vereceğin yani aylık işte market alışverişi diyeceğin masrafın maksimum eğer tek kişi yaşıyorsan 120 euroları geçmez. İki insan yaşıyorsanız 240, aileyle yaşıyorsan da 350-400 bandında max. Ama biz tek kişi üzerinden gidelim şu anda. Öyle aile kısmına girmeyelim. Şimdi ne dedik? Kira en az 800 lira bin arası dedik. Üstüne en az da şöyle bir 100 euro bireysel yaşıyorsanız 100-150 euro bandında bir de market alışverişinizi ekleyin. Şimdi kafadan etti mi size 1000 ila 1200, 1100 euro bandlarına geldik, 1200 euro bandlarına geldik. Şimdi bu diğer masrafınız. Diğer bir masrafınız tabii ki de faturalarınız. Şimdi e, elektrik e, bayağı kullanılıyor Avrupa'da arkadaşlar. Yani doğalgaz her Avrupa ülkesinde yok. İrlanda'da mesela çoğu yerde elektrik kullanılıyor. 
E, doğalgaz da olsa, elektrik de olsa sizin ortalama faturanız aylık en az 150 ile 200 lira arası. Kesin cebinizden bu kadar gidecek yani sizin işte elektrinize, işte faturanıza, doğalgazınıza artık ne halt kullanıyorsanız. 150-200 de buna cepten trink parayı saydık mı? E, faturanıza en fazla 30 euro diyeyim. Yani 30 eurodan fazla herhangi Avrupa ülkesinde bir şey ödemezsiniz. İnternette dahil edeyim ona da en fazla 50 euro diyeyim. Yani 80 euro da öyle dedik mi? Üstüne de bir de ulaşım bedelinizden bahsedeceğim. 120 euro da en az ulaşıma verirsiniz. 200 euro da öyle gitti. Şimdi bakarsanız şimdi neden bahsettik? Matematik hesabı yapalım. 800 bin bandı kira dedim değil mi? Üstüne bir de yeme içmeniz dedim. Bireysel tek yaşıyorsanız 150 euro. Üzerine faturalar e, totalde bir de ulaşımla beraber 200 euro koyun. Şimdi total mantığa baktığınızda şu anda sizin cebinizden çıkacak para 1500 eurolara yaklaşmış oluyor. Mutfak, mutfak masrafınızı saymadım. Onu da sayarsanız 1500-1600'leri çok rahat bir şekilde bulursunuz. Bakın bu bir tek kişinin tek başına yaşam maliyeti. 1000 euro kiraya verdim. 150 euro yeme içmeme verdim. 200 euro fatura e, masraflarıma verdim. Zaten kafadan 1350-1400 euro arası param benim bir gitti. Tamam mı? Tabii ekstra bir şeyler de çıkacak. Bu sana böyle 1500'e patlar. Yani bu ne demek? Avrupa'da özellikle kuzeydeysen cebinde kazancın en az 1500 euro olmalı ki senin karnın doysun. Bakın basic diyorum. Dışarıda harcadığın parayı saymadım. Günde ortalama yeme içmeye ya da işte dışarıda kahveye ne kadar para harcarsın? Açık konuşacağım en az 20 euro gider. 10 ila 20 euro arası yani en kötüsü 300, maksimum 600-700 dışarıda bir de senin kendi kişisel zevklerini harcadığın para olacak. Etti mi sana 2100-2200 euro bantlarına geldik mi? Yani en az bakın bir önceki videoda söyledim en az 2000 dedim işte bakın bu sizin dışarıda yemeniz, sosyalliğiniz, evinize aldığınız aylık market masrafınız, kiranız, faturalarınız bunların toplamı sana 2000 euroya denk geliyor. 2000 euronun altında kazanıyorsan abi sen Avrupa'da açlık sınırında yaşıyorsun bence. Yani açlık derken sokakta kalmıyorsun bu arada. Türkiye'de de bir açlık sınırı var. 55 bin TL şu anda o civarlarda olmalı. Burada da öyle. Kimse seni sokakta yaşatmıyor. Ama 2000 euronun aşağısında kazanıyorsan sen e, basic dediğimiz temel yaşamın altında bir hayat yaşıyorsun. Yani ne demek? Kalitesiz bir hayat yaşıyorsun demektir. O yüzden en az 2000 euro cepte olmalı. Şimdi Peki gerçekte bu masraflara, bu ekonomik zorluklara senin paran, kiran, işte harcadığın her şeyi senin aldığın maaşın yetiyor mu? Bu diğer soru olmalı kafanızda. Şimdi açık konuşacağım. <gülüyor> en fazla maksimumda alacağınız başlangıç için söylüyorum böyle giriş seviyesi işlerde 2500'den genelde insanlar yani toplumun %80'i burada 2500 euro net maaşla çalışıyor abi. 2500-2600'e çalışıyor insanlar burada. Yani toplumun %80'i çok rahat bir şekilde 2500-2600 kazanıyor. E düş 2000 eurosunu ne kaldı? 500-600 euro. 500-600 euro ile ekonomik bir bütçe ayarlaması yapabilir misin? Birikim yapabilir misin? Açıkçası çok çok çok da yapamazsın ama 600 euro'nu her ay köşeye atabilirsin. Nasıl atarsın abi? E, sosyal hayat masraflarınız 600 euro'ya kadar varıyor dedim ya. Onu biraz kısarsın. Onu bir şekilde 700-800 yaparsın. Yani 1000 yapamazsın. 2600 euro olan adamın 1000 euro köşeye atması çok zor. Ama ne yapabilirsin? 700-800 köşene öyle karınca kararınca atarsın. Senede de 10.000 euro biriktirebilirsin. Bakın bu giriş seviyesinde gelen adamın bu ülkede alacağı paradır. Bu parayla yapabileceğin en fazla toplarsak 10.000 euro köşeye atmak, kirada yaşamak, normal hayatın temel işte hayatın tadında çıkarmak yani. Bu şekilde yaşarsın. Ha. Eğer göz yükseklerdeyse ya da daha iyi bir maaş alıyorsan ki ben de bu maaşı en az en az en az 3.500 euro ve üzeri görüyorum. Heh, biraz daha dişe dokunur para birikimleri yapmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Nedir mesela? 2500 hani alıyorsan 700-800 biriktirirsin dedik ya. 3500 aldığın bir durumda ne olacak? 1700-1800 zorlasan 1500 en az köşene atabilirsin aslında. E 1500'ünü atarsan ne olur? Yine 10 ay hesabı yap. 10 ayda 15.000 yapar. Tamam mı abicim? E üstüne bir 2 daha koy, 3 daha koy pardon. 18.000 yani 20.000 euroya yakın para biriktirirsin. Peki 20 bin euro ile Avrupa'da ne yapabilirsin? Genelde benim gördüğüm Avrupa'da yaşayan Türkler paralarını Türk parasına çevirip Türkiye'de mevduat hesabını yaştırıp faiz geliri almaya çalışıyorlar. Mantıklı bu da bir seçim ama Türk parasına ne kadar güven olur ya da Türk parası daha ne kadar değersizleşir bunu bilemezsiniz. Sonuçta sizin ana paranı da değersizleşiyor. Eğer Türk parası artarsa euro karşısında değer kaybederse senin de Türk paran değersizleşiyor. Benim gördüğüm insanlar bunu yapıyor ya da işte Türkiye'den çok ev alan bir furya var abi gidiyor işte 6 milyonluk, 7 milyonluk evleri almayı tercih ediyor. Kimisi de burada ev almaya çalışıyor. Benim hani makul 
mantıklı olan, paranın gücü de Euro'da daha yüksek olduğu için en mantıklı olan ne olabilir? 20 bin Euro mu var? 2 sene çalış, 3500 kazanıyorsun benim. 2 sene çalış, 40 bin Euro köşene koy, yatırımı yapmak istiyorsun, Avrupa'dan bir tane ev al. Zaten sittin yıla kadar vade hesapları oluyor. Yani kredi çekiyorsunuz, mortgage kullanıyorsunuz aslında ev kredisi. Ve Türkiye'deki gibi 10-15 yıl değil yani. 30 yıllığına kadar çekebiliyorsun. E böyle yaptığında ne olacak? Yani zaten giriş paran hazır. Önden biraz para harcaman gerekiyor eve. Onu verdin abi değil mi? Üstüne bir de evini almış oldun. Her ayda aslında daha az masraf yapmış oluyorsun. Neden? Çünkü ev kredin senin kirandan mütemadiyen daha az olacak. Yani... Hatta şunu yapan da var, ev kredisine giriyor, eve alıyor, ondan sonra evin odalarından bir tanesine bir tane öğrenci buluyor, bir şey yapıyor, kira alıyor, tamam mı? Ki bunu Avrupalılar da çok yapıyor, özellikle İrlandalılar. Ne yapıyor abi? Evin odalarından birisini kira alıyor, evin kredisini aslında odadan çıkarmış oluyor. Yani gelen odada yaşayan öğrenciden evinin kredisini ödüyor. Bu çok yaygın bir şey. Bunu bence çoğu Avrupa ülkesinde zaten yapıyorlar. Mantıklı mı mantıklı? Neden? Kişi kredisini ödemiyor. Evde sadece bir insan var. Odayı paylaşmış oluyor onunla. Ama keyfinize düşkünseniz abi evinizde tek yaşayın derim. Yani başka bir insan evinizde olmasını isteyebilirsiniz. Ben açıkçası keyfime düşkünüm. Evimde başka insan olsun istemiyorum. Yani şu andaki ev arkadaşımdan çok memnunum. Yani olgun bir insan olduğu için rahat kafam ama yani genel olarak biliyorsunuz insan biraz daha kendi hani kendi evim, kendi düzenim kafaları olabilir. Yani bana sorarsanız Avrupa'da bütçe yönetimi yapacaksanız ve bir şeyler birikim yapmak istiyorsanız, bir yatırım yapmak istiyorsanız en doğrusu Avrupa'dan ev almak. Neden? Dediğim gibi sittin yıla kadar ev kredileriniz var. Yani ölene kadar ödersin ama şu da var. Tabi hani ödemiyorsun. Niye? Bir sene sonra evin değerleniyor. Sen daha çok ödeyip daha erken de kapatabiliyorsun kredini. Ya da şunu da yapabilirsin. Evini satarsın. Kredili kendi satabiliyorsun. Fark etmez. 300'e mi aldın? 2 sene sonra ev kesin 450 falan olur. Sat abi. Al nakitini ne kadar kalıyor kredinden geriye. Git onunla bir daha Eve mi gireceksin? Ne yapacaksın? Artık bunu yap. Ben bunu görüyorum ama bana sorarsanız hani bu da tabii bireysel bir düşünce benim için. Ben kendimi abi mala mülke bağlayan bir adam değilim. Bunu çok söyledim. Çünkü bu kadar uzun yıllar yani ne bileyim 4 tane duvar için çalışmak kafada soru işaretleri ya da 1-4 duvara bu kadar para harcamak. Tabii ki de evin olmalı ama yani evine de 15-20 yılını vermemelisin. Benim kendi şahsi düşüncem budur. Siz farklı düşünüyor olabilirsiniz fark etmez benim için. Ee, ben ne tercih ederdim? 5-10 yılda kredisini bitireceğim bir ev almayı tercih ederim. Bunun için de mantıklı olan nedir? Makul olan. Gelin şöyle bir 4 yıl falan paranızı biriktirin. Cebinizdeki nakit çok olursa eve vereceğin abi kredi miktarı da az olur. Çünkü nakiti daha çok yatırıyorsun. Ve bana sorarsan evi e, gelip yine kuzeyden alacağına git abi Güney Avrupa'dan ucuza ev al. İşte nereden al? İspanya'dan al. İşte nereden al? Yunanistan'dan al. Nereden al? İtalya'dan al. Çünkü oralarda evler ucuz. 120 bine, 100-250 bandına çok çok çok güzel evler bulursun. En azından şunu dersin abi benim Avrupa'da bir evim var. Canım mı sıkıldı? Atlarım uçağıma buradan. Yallah giderim İtalya'da kevme. Denizime girelim, keyfime bakarım. Yani bir nevi yazlık gibi düşünün. Yaşarsınız gelirsiniz. Ya da siz de buradaki çoğu Türk'ün yaptığını yapıp Türkiye'ye yatırım yapabilirsiniz. Ama Türkiye'den ev almanın ben açıkçası biraz ahmakça olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki evlerin fiyatını euro karşılığını düşündüğünüzde yani şimdi 6 bin 6 milyon diyelim bir tane doğru düzgün bir ev diyeceğiniz bir ev alacaksanız en az 6-7 milyon para harcayacaksınız değil mi? Şu anda zaten 38'e falan geldi yani. yani öyle. Yani neredeyse Türk parasıyla harcadığınız meblalar çok ciddi bir hale geliyor yani. Hani 100 bin euro harcasan 3.8 milyon yapıyor Türk parasıyla şu anda. Hani diyelim 7.6 falan desen 200 bin euroya yakın para harcayacaksın. Abi 200 bin euroya Türkiye'den ev almak yerine yani parasının değersiz olan bir yerden ev almak yerine Avrupa'dan 200 bin euroya almak bence daha mantıklı. Yine dediğim gibi şahsi düşüncem. Yani böyle yaparsanız en azından 4-5 yılda Avrupa'da güzel bir ev elde edebilirsiniz. Bir ev alabilirsiniz. Hayatınızda bir şekilde daha huzurlu yaşarsınız. O evi de öderken ne yaparsınız? Evinizi kiraya verebilirsiniz ya da kendiniz yaşarsınız. Nasıl istiyorsanız yani bu şekilde masraflarınızı çıkarırsınız. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Ee, böyle kendinizi işte araca, arabaya falan yani bu gerçekten benim biraz embesil bulduğum bir hareket. Gelenin gelip direkt sıfır araba alması falan. Ya ihtiyaçsa tabii ki de al da kardeşim. E, araba alıyorsun bir sene sonra arabanın değeri yarı yarıya düşüyor. 40 bin aldığın araba 20 bin euroya düşüyor. Şimdi ne gerek var bu kadar pahalı bir şey almaya? Gidersin 15 bin euroya ikinci bir el bir araba alırsın. Diş istediği kadar düşsün değer yani ne olacak ki? En fazla ne kadar düşecek? Ya en azından sana fazla masraf olmaz diye düşünüyorum. Öyle. Ben Avrupa'da gariptir. Valla bisiklet kullanmayı, scooter kullanmayı işte ya da küçük bir motor kullanmayı tercih ederim araba yerine. Çünkü daha rahat, daha mobil, daha rahat bir şekilde hareket edebiliyorsun. Yollar düzenli, bisiklet yolları dümdüz. İstediğin yerde sür abi yani. Neden özellikle? Ama işte maalesef 
Biraz bunu Orta Doğu geri buluyorum. Böyle bir ev, araba, araba özellikle. Araba tutkusu, araba için ölüyoruz falan yani öyle. Yani bu da size kalmış. Aileyi sen ihtiyacın varsa tabii al. Ya da şehir merkezinin dışında yaşıyorsan tabii araba al. Lazım. Ama bunun dışında yani şehirde yaşıyorsanız gerçekten araba almayı gereksiz buluyorum. Biraz spor yapın abi. Gidin bisiklet sürün yani harbiden. Ya da ne bileyim küçük bir motor alın. işinize öyle gidin. Yani ne bileyim hayatın tadını çıkarın. Yani ben kendi adıma bunları yapıyorum. Öyle. Ve gerçekten bunları almak bunlar arkadaşlar buralarda bir achievement dediğimiz yani bir başarı unsuru değil. Kendime araba aldım. Aman ne büyük halt ettim. Yani hani senin araba dediğin zaten alelade bir şey. Herkes alabiliyor yani. Öyle. O yüzden tabii anlıyorum Türkiye'de bunlar çok büyük yoksunluklar olarak görüldüğü için en ucuz arabanın bile 1.5-2 milyon bandında olduğunu düşünürsek haklısınız. Ama buraya geldiğinizde Allah arkadaşlar 1000-2000 euroya yani scooter parasına araba var burada. Öyle söyleyeyim yani. Almak istiyorsanız onu da tercih edebilirsiniz. Masraflarınızı bu şekilde, bütçenizi bu şekilde yönetirsiniz. Cebinize koyacağınız da bu. Ha, maaş bandınız artarsa skalayı arttırırsınız. Daha çok birikim yaparsınız. Ve bana sorarsınız Avrupa'da güzel bir refah için gerçekten şöyle özgürce yiyip içip gezeyim, hayatım tadını çıkarayım. Yani ortalığın anasını alatayım tarzı bir hayat istiyorsanız abi 5000 eurocuk sizi görür. Yani 5000 euro bu bütün isteklerinizi yerinize getirir Avrupa'da. Avrupa'nın en güzel tarafı şudur. Ee, bir şeylere, ürünlere, mallara e, şey yapılmaz. Bir değer itibar edilmek, edilmez. Mesela bizde et yemenin lüks olması gibi. Öyle bir kültür yoktur. Neden? Çünkü buna gerek yoktur. Ya da işte önümüzdeki yaptığınız işin etiketi nedir? Ben müdürüm, sen benim kim olduğum biliyor musun? Böyle şeylere de gerek yoktur. İnsanlar burada bunlara ihtiyaç duymuyor arkadaşlar. Güzel eğitim alıyorlar. Çok eğitimli insanlar. Evet belki sosyal olarak sizin kadar aktif olmayabilirler. Ama bireysel hayatlarında yapmadıkları bir şey varsa o da diğer insanları yargılamak. Biz çok yargı hüküm veren bir toplumuz ama onlar böyle değil abi. Akıllı adamlar. Öyle söyleyeyim. Yani şöyle düşünüyorum bazen. Bazen bizim gibi sosyal olup böyle ne bileyim laçka laçka işler yapacağınıza, böyle laçkalık olacağına, herkesin birbirinin arkasından konuşması, işte haset, kis ve böyle bir saçma sapan dramalar yerine Avrupalı gibi bireysel olup insanların değerlerine, hayatlarına, yaşayışlarına saygı duymak İnsanları kazançlarıyla, görünümleriyle, işte rengiyle, ırkıyla, oyuyla, buyla değerlendirmemek ya da insanları etiketlememek işte sen şusun, sen busun, sen kilolusun, sen zayıfsın, olsun, musun dememek. Bence böyle bir hayat sosyal bir laçkalık yaşamaktan, çürüme yaşamaktan daha iyidir diyorum. Videomun da burada sonuna geldim arkadaşlar. Umarım keyifli olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.